Nào, chào các em hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau quay lại với chữa đề ôn tập kiểm tra cuối học kỳ 2 môn toán lớp 3 đề số 2 phần 1 ở à, phần A trắc nghiệm 4 điểm một được khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm số x y x đọc là ở đây giờ số, số la mã x là 10 và ix là 9, 10 kết hợp với 9 là 19 và chúng ta chọn đáp án là B. Số bé nhất trong các số sau là Để so sánh được số bé nhất trong các số sau thì chúng ta trước tiên phải xem các số này là số có mấy chữ số. Số nào bé nhất là số có ít chữ số nhất. Ở đây có 5 chữ số, 5 chữ số năm chữ số năm số như vậy nó bằng số chữ số nhau vậy ta sẽ so sánh lần lượt từ trái sang phải bảy tám bảy tám vậy chữ số bảy là bé hơn chúng ta xem ở đây có hai chữ số bảy ở hàng chục nghìn ta so sánh hàng nghìn hàng nghìn là sáu và tám thì sáu bé hơn tám vậy ta chọn đáp án a à, vậy đây chính là số bé nhất trong các số sợ. Bài số 3, ngày giải phóng miền Nam là ngày 30 tháng 4, năm nay là thứ hai. Hỏi ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ngày 19 tháng 5 là ngày thứ mấy? À, trong tháng 4 thì có 30 ngày. Vậy thật. Vậy thì từ 30 tháng 4 đến 19 tháng 5 chúng ta có 19 ngày. Để biết được 19 tháng 5 là ngày thứ chúng ta sẽ làm như sau. À, ta lấy 19 chia cho 7 à, 19 chia 7 được à, 2 7, 2, 14 19 trừ 14 Còn dư 5 Như vậy là ta thấy này à, từ, từ Nếu chia cho 7 Thì ta được 2 tuần và dư 5 ngày Thì chúng ta có hai cách làm Cách thứ nhất là chúng ta sẽ làm tròn lên thành 3 tuần Nếu làm tròn đến 3 tuần Ta còn thiếu 2 ngày nữa Do vậy 30 tháng 4 này thứ hai vậy ta sẽ lùi lại 2 ngày, lùi lại 2 ngày. Vậy thì đó sẽ là lùi lại thứ hai lùi lại 2 ngày là chủ nhật thứ bảy uh, chủ nhật và thứ bảy vậy ta chọn là ngày thứ bảy là đáp án cuối cùng. Câu số 4. 3 kg 895 g. Để ta sẽ điền dấu gì vào đây? À, để điền được dấu vào đây chúng ta thấy này 3 kg thì bằng 3.000 gam 3.000 cộng với lại 895 là 3.895 3.895 so với 3.900 thì bé hơn do đó ta chọn đáp án A Câu số 5 Tính diện tích hình vuông có cạnh là 9cm và muốn tính diện tích hình vuông thì ta lấy cạnh nhân cạnh Vậy ở đây là 9 x 9 bằng 81 Đơn vị đo diện tích là cm vuông Do đó chúng ta sẽ chọn là đáp án C Bài số 6 Số gồm 5.000 1930 và 27 đơn vị viết là Thì để làm bài tập này thì chúng ta sẽ làm như sau À, như vậy cho thấy số 5.000 đã viết đây là 5.000 à, à, cộng với lại 900 à, 10 900 thì là 19 à, đây là 10 900 và số gồm 30 à, 30 chính là 30 à, và 27 27 đơn vị À, 27 đơn vị tăng viên là 27 Và ta thực hiện phép tính cộng Chúng lại với nhau à, Ta thực hiện phép tính cộng à, Để thực hiện phép tính cộng này thì Chúng ta Đặt tính ta tính
0 cộng 0 cộng 0 cộng 7 Thì ta được kết quả là 7 3 cộng 2 bằng 5 Ta được kết quả là 5 0 cộng 9 bằng 9 Ta được kết quả là 9 5 cộng 1 bằng 6 Ta được kết quả là 6 Như vậy ta được kết quả là 6957 Chính là đáp bán C à, Thầy nhắc lại cho chúng ta cách làm này Số gồm 5.000 Ta viết 5.000 ra 10.900 ta viết 10.900 ra 30 ta viết 30 ra 27 đơn vị ta viết 27 đơn vị ra Và thực hiện phép tính cộng Ở đây thấy 0 cộng 0 cộng 0 cộng 7 bằng 7 Ta viết 7 này 0 cộng 0 bằng 0 Cộng 3 bằng 3 cộng 2 3 cộng 2 bằng 5 ta viết 5 0 cộng 9 bằng 9 ta viết 9 5 cộng 1 bằng 6 ta viết 6 Như vậy ta được kết quả là 6957 Và ta chọn đáp án C Đây chính là cách làm À để chúng ta không phải được nhìn vào những cái chữ số như thế này chúng ta rất dễ bị nhầm lẫn và buộc chúng ta phải viết ra phép tính cộng và thực hiện tính cộng đó phần 2 là đúng ghi đờ sai ghi sờ ở câu này được một điểm đường kính hình tròn gấp đôi bán kính à, chúng ta sẽ học về hình tròn rồi thấy đường kính thì gấp đôi bán kính ở câu này đúng ta điền kết quả là đỏ à, muốn tính chu vi nhật thì ta lấy chiều dài cộng chiều rộng cùng đơn vị đo rồi nhân với hai nhưng ở đây người ta ghi là chiều dài nhân với chiều rộng vậy đây là mệnh đề sai chúng ta ghi sc à, như vậy chúng ta đã làm xong phần trắc uh, nghiệm những bạn nào ghi làm đúng kết quả thì các bạn ghi là đúng ở phần nhận xét và đúng những câu nào chúng ta ghi vào phần để nhận xét là đã làm đúng Bây giờ chúng ta cùng nhau chuyển sang phần uh, tự luận Bài tập số 1 đặt tính rồi tính à, Để đặt tính rồi tính thì chúng ta đầu tiên chúng ta cần viết số hạng thứ nhất ở trên Số hạng thứ nhất là 42.607 Ta viết tiếp số hạng thứ hai là 17.513 1513 Và bạn chúng ta viết của phép tính là dấu cộng rồi tất kẻ dấu gạch ngang thay cho dấu bằng và lưu ý khi đặt tính thì các chữ số cùng hàng phải thẳng cột với nhau và bây giờ chúng ta thực hiện tính như sau 7 cộng 3 bằng 10 viết 0 nhớ 1 0 cộng 1 bằng 1 thêm 1 bằng 2 chúng ta viết 2 6 cộng 5 bằng 11 chúng ta viết 1 nhớ 1 2 cộng 7 bằng 9 thêm 1 bằng 10 viết 0 nhớ 1 4 cộng 1 bằng 5 thêm 1 bằng 6 ta viết 6 như vậy được là ta được kết quả 60.120 phép tính thứ hai là phép tính trừ đầu tiên các bạn sẽ viết số bị trừ trước 63.594 sau đó chúng ta viết số trừ 20.086 à 29.086 viết dấu của phép tính là dấu trừ là dấu phép tính là dấu trừ Và bây giờ chúng ta thực hiện phép tính trừ như sau Và các bạn lưu ý là Đặt tính sao cho nó thẳng cột 4 Không trừ được 6 Ta lấy 14 trừ 6 Bằng 8 Ta viết kết quả là 8 Viết 8 nhớ 1 8 thêm 1 bằng 9 9 trừ 9 bằng 0 Chúng ta viết 0 5 trừ 0 bằng 5 Chúng ta viết 5 3 không trừ được cho 9 Lấy 13 trừ 9 bằng 4 Viết 4 Viết 4 nhớ 1 2 thêm 1 bằng 3 6 trừ 3 bằng 3 Nếu vậy tôi được kết quả là 34.508 Chúng ta chuyển sang phép tính nhân Ta viết thừa số thứ nhất ở trên 12.043 à, 
viết thừa số thứ hai ở dưới viết dấu của phép tính là dấu phép tính ta viết dấu nhân chữ đen thì mới ra được à. bây giờ ta viết được dấu phép tính ta viết dấu nhân của giờ là dấu của phép tính ta viết và lui vào một chút nha cho nó gần sát với và ta thực hiện tính như sau 3 x 7 bằng 21 viết 1 nhớ 2 để xin lỗi 7 x 3 bằng 21 viết 1 nhớ 2 4 x 7 bằng 28 thêm 2 bằng 30 viết 0 nhớ 3 7 x 0 bằng 0 thêm 3 bằng 3 viết 3 7 x 2 14 viết 4 nhớ 1 7 x 1 bằng 7 thêm 1 bằng 8 như vậy chúng ta được kết quả là 84.301 Ở các chia chúng ta thực hiện như sau 42.907 à, Ta viết đây chính là số bị chia Và ta viết bên cạnh này là số chia là 5 Ta thực hiện chia như sau 4 không chia được cho 5 Ta lấy 42 chia cho 5 42 chia 5 được 8 Ta 8 x 5 bằng 40 4, 42 trừ 40 bằng 2 Để chúng ta viết 2 Để viết 2 thẳng cột với Chữ số 2 Và tiếp theo đó chúng ta hạ 9 29 Chia cho 5 được 5 Để viết 5 5 x 5 bằng 25 29 trừ 25 bằng 4 ta viết 4 thẳng với số 9 rồi tiếp theo chúng ta sẽ hạ 0 lấy 40 chia cho 5 được 8 ta viết 8 à, 8 x 5 40 40 trừ 40 bằng 0 à, ta viết số 0 thẳng với chữ số 0 tiếp theo đó chúng ta hạ 7 7 chia cho 5 được 1 Ta viết 1 1 x 5 bằng 5 7 chữ 5 bằng 2 Và ta viết 2 Chữ số 2 thẳng cột với chữ số 7 Lưu ý là các chữ số chúng ta phải đặt cho nó thẳng cột à, Như vậy là chúng ta 42.907 chia 5 được 8.581 dư 2 à, Bây giờ chúng ta chuyển sang bài tìm y À, để làm bài này thì để đặt hai cái tab này nè. Y ở đây là thừa số chưa chưa biết à, muốn tìm thừa số chưa biết thì ta lấy tích chia cho thừa số đã biết. Như vậy chúng ta sẽ viết y bằng đây chữ hòa. Y sẽ bằng tích ở đây là 1656 1656 chia cho thừa số đã biết là 8 à. lúc này y sẽ bằng 16 trừ 16 bằng 0 chúng ta hạ 5 5 chia cho 8 được 0 thì chúng ta viết 0 0 nhân 8 bằng 0, 5 chữ 0 bằng 5 hạ tiếp tiếp hạ 6 là 56, 56 chia 8 được 7 7 nhân 8 bằng 56 như vậy ta được kết quả là 207 
Các tính tiếp theo Chúng ta thấy này Y trừ 1318 Bằng 54 à, 549 chia 9 Và chúng ta sẽ làm như sau Ở đây nó có hai vế Vế thứ nhất Ta chưa thực hiện được Ta cần phải viết lại Y trừ 1318 Bằng Và phía đây ta thực hiện phép tính này thực, Vế bên phải thực hiện được Thì ta thực hiện luôn à, 54 Chia cho uh, 9 được uh, 6 6, 9, 5, 4 và hết 9 chia cho 9 được 1 Như vậy ta được 61 Và bây giờ ta, ta nhìn thấy này Y chính là số bị trừ à, Muốn tìm số bị trừ Thì chúng ta Với số trừ Y lúc này sẽ bằng 61 cộng với 1318 và ta thực hiện tính y y lúc này sẽ bằng à tám cộng một bằng chín ta viết chín một cộng một bằng hai chúng ta viết hai à, xin, à, xin lỗi là tám cộng một bằng chín ta viết chín sáu cộng một bằng bảy chúng ta viết bảy ba chúng ta giữ nguyên hạ ba một ta hạ một giữ nguyên như vậy ta được kết quả là một nghìn ba trăm bảy mươi chín Bài số 3 tính giá trị của biểu thức là Chúng ta cần nhớ lại kiến thức tính giá trị của biểu thức như sau Nếu biểu thức công mặc thì ta thực hiện Trong hoặc trước, ngoài hoặc sau à. Như vậy ta cần làm sao? Ta viết dấu bằng Ta thực hiện là uh, 7 cộng 2 bằng 9 Chúng ta viết 9 4 cộng 5 bằng 9 Chúng ta viết 9 2 cộng 7 bằng 9 Chúng ta viết 9 Như vậy ta được kết quả là 999 Rồi ta thực hiện Phép chia sau Thực hiện chia 9 Và 9 chia 9 thì được 1 9 chia 9 được 1 9 chia 9 được 1 Như vậy ta được kết quả bằng 111 Ở câu B Câu B thì có phép tính nhân và phép tính trừ Theo quy tắc tính giá trị biểu thức Thì ta thực hiện là nhân chia trước cộng trừ sau Vậy ta sẽ thực hiện phép tính nhân trước Ta thực hiện nhân như sau 5 x 4 bằng 20 Viết 0 nhớ 2 5 x 0 bằng 0 thêm 2 bằng 2 Chúng ta viết 2 5 x 2 bằng 10 ta viết 10 Đó, biết. Và tiếp theo chúng ta thực hiện với tính trừ Trừ cho 8 cho 50 Và ta sẽ được kết quả như sau không trừ không bằng không hai không trừ được năm ta lấy 12 hai trừ năm bằng bảy ta viết bảy trả sang đây là chín mười trừ chín bằng một như vậy ta được kết quả là bằng một trăm bảy mươi bài số bốn Mai có 24.000 đồng thì vừa đủ mua 3 quyển vở Hỏi nếu Mai mua 9 quyển vở như thế thì phải trả bao nhiêu tiền Ta thấy này 
Mai có 24.000 đồng thì đủ mua 3 quyền vở Đây chính là dạng toán rút về đơn vị Chúng ta cần phải tìm xem mỗi quyền vở có giá bao nhiêu tiền Đây sẽ trả lời như sau Mỗi quyền vở Phải trả số tiền là À, mỗi quyền vở phải trả số tiền là Thì tôi thấy này Tôi sẽ, sẽ lấy số tiền của 3 quyền vở là 24.000 Rồi chia cho 3 Sẽ ra số tiền của mỗi quyền vở Như vậy 20, 24 chia cho 3 bằng 24.000 chia 3 bằng 8.000 và đơn vị của tiền tệ Việt Nam là đồng Các bạn lưu ý nhiều bạn còn hay viết nhầm ở chỗ này Được. Vẫn có bạn mắc sai lầm đó là viết đơn vị là tiền là không đúng Chúng ta phải ghi là đồng Và vì chúng ta tiếp tục này Người ta hỏi nếu mai mua 9 quyển vở như thế thì phải trả bao nhiêu tiền À ta sẽ copy cái chỗ này lại Ta bỏ chữ hỏi đi Đầu câu ta phải viết hoa Nếu mai muốn mua 9 quyển vở như thế Thì phải trả Thay Chữ bao nhiêu bằng chữ số Số tiền là à. thấy này. Để mua 9 quyển vở Ta lấy số tiền của một quyển vở là 8.000 Rồi Nhân với 9 À, 8 x 9 bằng 72.000 8 x 9 bằng 72.000 Đơn vị của chúng ta là đồng Và ta ghi đáp số Đồng 72.000 đồng Bài số 5 Cho phép chia 725 chia 3 Tìm tổng của số bị chia Số chia thương và số dư của phép chia đó Bài này ta sẽ làm như sau Chúng ta phải thực hiện được phép chia này để tìm ra thương và số dư Sau đó mới tìm tổng nguồn chúng Thì đầu tiên chúng ta nói là Đó, Ghi là ta có phép tính bảy 725 725 chia cho 3 Thì sẽ bằng này 7 chia cho 3 được 2 dư 1 12 chia 3 Chúng ta được 4 Vừa đủ 4 bằng 12 vừa đủ 5 chia cho 3 Được 1 1 dân 3 bằng 3 5 3 bằng 2 Như vậy là dư 2 Như vậy ta có tính vào thực hiện 725 chia 3 
ta được kết quả là 241 dư 2. Như vậy là chúng ta đã tìm được là thương và số dư. Và bài này yêu cầu chúng ta là tính tổng của số bị chia, số chia, thương và số dư của tính đó. Ta ghi là tổng là hoặc là chúng ta ghi đầy đủ hơn là là tổng nếu mà các bạn ghi đầy đủ thì ghi như thế này ghi đầy đủ là tổng của số bị chia số chia thương và số dư của phép chia đó là và ta thực hiện này thực hiện tính cộng 725 cộng 3 cộng thương là 241 cộng với số dư là 2 và kết quả thầy giáo tính được là 971 và ta kết luận là vậy Rồi ta kết luận Vậy Tổng là chín trăm bảy mươi một Như vậy vừa rồi là thầy trò chúng ta cùng nhau đi chữa để ôn tập kiểm tra toán lớp 3 học kỳ 2. Những bạn nào mà làm đúng tất cả các bài tập trên thì hãy comment ở phía dưới là em làm đúng. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Chúc các em chăm ngoan và học giỏi.